Olá, galera. Voltamos para a gente tentar agora ver se consegue terminar esse vídeo do nosso cozinheiro fofo. Vamos lá abrir uma massa. A gente está forrando a cabeça dele. Espero que eu consiga terminar a montagem dele agora. Pra não ficar muito cansativo, né? E outra, assim que tiver que melhorar as coisas também, eu vou ver se eu consigo estar tá gravando com uma câmera, porque a memória do celular é muito pouca. Tá colocando esse... Abrir, sim, ó. Não abrir como uma cuia. E nós vamos estar... Tá preenchendo essa cabecinha aqui com cabelinhos só colocar ao redor da cabecinha dele que sobrar vocês retiram alisa olha desta forma Agora aqui na frente, ó, a gente vai estar tá fazendo vários rolinhos. Mais ou menos 7 centímetros cada um, mas pode fazer bastante mesmo. A gente tá colocando na cabecinha dele. Ó, não precisa fazer muito grosso para ficar mais delicadinho. Mas com 7 centímetros cada um, mais ou menos. O que vocês vão fazer? Abrir os rolinhos finos. E vamos estar enrolando desta forma. Ó, todos assim. Desta forma. Mais uma vez. Enrolou. E vão estar fazendo vários rolinhos assim. Tá? Eu já tenho alguns prontos, então eu só vou colocar na minha cabeça. Só para eu ver o que eu tô fazendo aqui. Eu vou vir colocando, ó. Tenho vários prontos. Vou vir colocando aleatório. Preenchendo. Faltou, vamos fazendo mais até 
preencher toda essa parte, as pontinhas em volta da orelha, do outro lado, ó. Colocando mais tentando preencher os espaços vazios, não deixar muita brecha pra ficar bonitinho. Nossa intenção é deixar ele bem delicadinho. Deixa eu virar pra mim pra eu ver. Já tá ficando fofo. Deixa eu jogar um pouquinho pra trás. colocar atrás, mais um pouquinho de cola, tampar a parte de trás, quero tampar até aqui, ó, atrás da orelhinha, eu vou ter que fazer mais também, porque os meus aqui já estão acabando, não fiz o suficiente, mas dá pra vocês terem uma noção. Não coloque muito certinho, não. Vai colocando, colocando aleatório. Mas procurem caprichar, tá? virar para o chapéu do cozinheiro, resolvi fazer um diferente, modelo diferente, né? Sai um pouquinho do tradicional, aqui, quero que fique aqui em cima da orelhinha, deixa eu ver como que tá, que fofo. aqui na hora que secar ficar alguma entradinha vem um preencho pode acontecer de ficar Vou colocar aqui vai com os preços entrar por debaixo dessas aqui Fazer um bem fininho, não dá nem pra aparecer direito, ó. Nossa, gente, agora é mais de uma hora da manhã. Acho que eu consigo fazer alguma coisa em silêncio aqui, sem ninguém me atrapalhar. Porque o Thiago tem 16 anos, mas parece que tem menos. Ó. Tá colocando aqui na frente, ó. Um roladinho mais fininho. Sim, mas só que eu amo esse jeito desse menino. É uma benção na minha vida. E gosta de brincar igual eu. Graças a Deus. 
Deixa eu ver como tá ficando. Ai, que fofinho, gente. Olha, não sei vocês, mas eu... Uma, quando é uma peça assim que a gente termina, parece filho, né? Tem peça que a gente vai entregar, não quer. E outra, não sei como que vai ser, mas eu tô querendo levar este cozinheiro pra dar de presente pra alguém na mega artesanal. Não sei qual vai ser meu critério ainda de escolha, mas tô querendo, gente. Muito fofo, tô amando. Ó, esses cabelinhos, o que vocês vão fazer? Colocar na cabeça dele inteira. Só não vai colocar onde vão, nós vamos fazer o chapéuzinho dele agora. E vocês só não vão colocar onde vai entrar o chapéu, ok? Porque é um chapéu mais, assim, diferente. Para o chapéu, 65 gramas. Pesado também, né? O chapéu dele nós vamos fazer aqui assim, desta forma. Tá? Deixa eu chegar pra cá um pouquinho. Quem será que vai levar esse cozinheiro fofo, hein? Eu tô pensando em levar ele pra Mega, sim. Se eu for, ok, gente? Ó. Uma coxinha. Alongada. Essa coxinha aqui tá com seis, seis centímetros e meio. O que vocês vão fazer? Vão diminuir. Ó. Pra lá e pra cá. Leva a massa de vocês pra lá e pra cá. Essa parte aqui, ó, nós vem trazendo, a gente vem trazendo pra cá. Pra cá. Essa parte de baixo um pouquinho mais grossinha. Eu não quero, ela não pode envergar. Eu vou descer a massa de cima aqui pra baixo. Tipo um... Vocês vão fazer tipo aquele pão de forma, mas só que vão entrar aqui, ó. Tá, ó. Então, é só pra dar um modelinho dele, pra ficar retinho. Aí, o que, que vocês vão fazer? Porque aqui vai vir uma surpresa. Vocês vão ver no dia da pintura. Ó, marquem. De um lado pro outro. Aqui vocês vão marcar desse lado e desse lado, com a esteca. Ó. 
assim na diagonalzinha, tá? O outro lado da mesma forma. Suaviza as marcações. E aqui na parte de cima, ó, um, dois, três. Ó, vem até aqui, ó, ok? Suavizo essas marcas, quase que retiro mesmo, pra ficar só, ó, abaixo aqui, essa daqui. Mostrando pra vocês, ó. Desta forma, vai ficar. Vamos medir na cabeça. Ó. Vai colocar na cabecinha. Vamos baixar essa parte do cabelinho aqui, ó. Que nessa parte que ele entrar aqui, ele vai ficar. Ok, ó. Viu? Agora eu vou pegar um pedaço de palito. Vou. Só pra sustentar. Não sai lá em cima. Vocês não vão colocar agora. Porque vai secar e nós vamos tá. Fazendo uma pinturinha aqui, tá? Deixe secar. Vai ficar secando assim, dessa forma. Ok? Vou pôr aqui pra secar. Do jeito que esse daqui tá secando, ó. Só que eu, a esta aula vai entrar na aula da pintura, tá? Aí, você já meça um lugar que ele vai aqui. E preencha o restante com o cabelinho, tá bom? Agora nós vamos fazer, agora nós vamos fazer o narizinho dele. O narizinho tem... Duas gramas. Para o narizinho. Duas graminhas. Bolinha. Um pequeno rolinho. Bem discreto e aperta aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Eu achar até aqui a maneira que eu vou colo tá colocando o narizinho nele. Vamos reservar esse narizinho. E vamos fazer o bigodinho. Para o bigode, nós vamos estar tá usando... gramas para cada lado do bigodinho. Bolinha. Uma coxinha com a ponta mais fininha. Ó. E vai afinar 
um lado também da, dessa coxinha. Não muito, assim, ó. Ok? Esse daqui eu vou desmanchar e vou fazer de novo. Bem delicadinho. Mais pontudinha. Aí, essa pontinha aqui, gente, ó. Vocês vão empurrar assim, ó. Entenderam? E a outra, ao contrário. Ó, pega a pontinha pra dentro e empurra. Entenderam? E as duas da mesma forma. Vamos estar colando. Aqui um pouquinho acima da boquinha dele. Espero que dê pra vocês verem. Vou virar pra mim e já mostro pra vocês. Vou passar a cola nele todo. Gente, eu não consigo gravar a aula correndo. Não consigo lambar. Um pouquinho acima da boquinha. Mas também abaixo dos olhinhos. Ai, que fofo. Olha. Agora, aqui acima. Só uma entradinha. Só pra gente colocar o nosso narizinho dele. Eu falei mais delicadinho. Ah, que fofo. Que minitinho que ele tá, meu Deus do céu. Ai, que muito Ai, gente, olha, eu sou doida. Aí eu lambo mesmo, gente, me perdoa. Tentei esconder de vocês, mas não consigo. Tão prático. E será que eu vou ganhar minha peça lambida? Olha isso. Que coisa mais deliciosa. Agora, sem perca de tempo, nós vamos para os olhinhos. Vou pôr um azul. Eu gosto. Vamos aos os olhinhos da Monica Arts. Este é o M. 252. Vou logo de azul. Já colo direto. Gente, quem não tem prática com o olhinho, não sabe o que tá perdendo com esses olhinhos. Tudo, tudo, tudo de bom. Deixa eu dar uma bolinha. Traga meu narizinho, não. Só vou dar uma profundidade aqui nesse olhinho. Faz toda a diferença. 
Narizinho redondinho, tô ajeitando o narizinho. Deixa eu pegar a minha esteca aqui, só vou dar um... Olha, gente, vou mostrar pra vocês o que que eu tô fazendo. Tá vendo aqui, ó? Tô cortando só pra dar uma profundidade nesse olhinho. E no outro a mesma coisa, ó. Bem discreta. Na hora que a gente vir com a pintura, vai dar todo um diferencial ele. Sem colar no chapado, sabe? A profundidadezinha. Olha que fofo que ele já tá. Lindo, né? Falei que ele ia ficar muito fofinho. Eu já adiantei pra minha bagunça. Ó. Deixa eu baixar mais aqui. A abóbora. Tem um vídeo meu ensinando a fazer a abóbora, tá? Adiantei. Olha a cor desse tomate. A hora que eu fizer a pintura nele, vocês vão ver que tudo que ele é. Nessa cor aqui, eu usei o vermelho maçã. O vermelho maçã com o vermelho morango, ó. Essas duas cores eu misturei. Deu esse resultado de vermelho. E... A berinjela. A berinjela eu usei o vinho da Saramanil. Cor vinho. Se vocês... Eu vou fazer o tomate e a berinjela. Pra ensinar vocês. Porque a, a abóbora já tem. Mas eu não... Embora, vamos fazer mais uma, vamos fazer uma abóbora, vamos fazer a abóbora, vamos fazer, aproveitando que estamos finalizando, e o outro vídeo é só para pintura. Para a abóbora, vamos fazer vários tamanhos, essa daqui eu vou fazer 13 gramas e meio, e meio. A abóbora é bolinha. Uma coxinha, eu faço uma coxinha para fazer uma abóbora. Eu dou uma leve achatada, pressiono aqui, ó. ó. Ficou no formato, não é? é? Só que eu vou fazer diferente, eu vou virar de ponta cabeça, ó. A parte redondinha. Venho aqui e marco. Vem aqui, marco. Ó. E viemos fazendo um furinho aqui, onde nós vamos colocar. Cadê meu verde? Deixa eu ver onde que tá meu verde. Folhinha. Vamos fazer uma folhinha, bolinha, uma coxinha alongada, achato bem, ó, agora que tira já dá movimento. Venho com a esteca gravata, marco o meio e as beiradas. Quem tem forminha de folhinha, melhor ainda. Faço esses fiozinhos, esses raminhos. Um pouquinho de cola. 
os raminhos e da mesma forma que a gente enrolou o cabelo, a gente vai enrolar os raminhos, ó. Coloca aqui e desce. Ó, da mesma forma. Bem fininho, enrola. E desce aqui, ó. Coloca a folhinha do outro lado, do outro lado, ó. Assim. Vem com, tipo, um cabinho. Coloca aqui dentro, ó. Aquele buraquinho que nós fizemos. Ok? Essa é a nossa abóbora. Nós vamos pintar ela, vai dar toda uma diferença. Agora, para a, o tomate, 18 gramas. Gente, você tem que ver isso. Olha isso. Olha a cor que vai ficar. Linda. E se eu não me engano, a policol tem um vermelho desse. Só que não lembro que vermelho que é. Dezesseis gramas e meio. Ó. Só vem. Bolinha. Uma leve coxinha. Ó. Achato. Tiro a ponta. Ó. Venho com o meu pincel e acho, entro no meio. Tá vendo aqui, ó? Só pra dar uma... Tiro, suavizo as marcações. Suavizo. Ó. Tomatinho lindo. Embaixo, se quiser, pode marcar também, ó. Uma marcadinha. Viu? Lindinho. Aberturinha aqui para a folhagem. A bolinha. A chato. E marco, ó. Venho marcando assim, ó. ó. Gente, quem tem forminha, fica dessa forma. Quem tem forminha de fazer legumes, nossa, fiquem à vontade. Fiquem à vontade, porque é tudo de bom. Lá no, na loja da Andréia Carelli, Deia, vocês vão achar vários modelos de forma de forma silicone da Neia. Cabinho. Coloco aqui e dou um movimentinho. Desta forma. Tá prontinho o nosso tomatinho. Agora, para a nossa berinjela, nós vamos estar usando 15 gramas. Nosso Deus, 15 gramas passou longe aqui. Bolinha. Vou 
sovar só mais um pouquinho pra distribuir esse corante que ficou aqui. Uma coxinha alongada, sem ponta, ó. Eu vou fazer aqui, vou marcar aqui, um pouquinho pra cima do meio, ó, tá assim, tá, ó. Suaviza as marcações, ó. Dou uma baixadinha aqui. Tá chato na mesa. Tá pronta a nossa berinjela. Tá? Folhagem. A folhagem dela é parecida com aquelas folhas de Natal. Bolinha, coxinha, achato, mais a ponta. Faço um triângulo, ó, achatou o triângulo. Venho aqui, 